，我有什么就说什么。我不喜欢藏着掖着。我欣赏老百姓的一句话，叫“小葱拌豆腐，一清二白”。这也许是我孙文的秉性。我这次来的目的，就是要把檀香山这潭水弄清。我也不允许你们扰乱世界，也可以说我这个矛头是直指你这个大秀才。钟如，我要继续和你论战。能与孙文先生交手，启超也是深感荣幸。你想不想回击？不想。这不像你梁卓如，不像。事情不变不明吗？哎，我听说你给自己起了个字号，叫任公。是，嗯、小子狂妄。这个名号可不敢让我的老师知道啊。为什么？那将置我老师于何地呢？周如啊，做人何必要如此小心翼翼呢？任公，任公，天地任我行，宇宙在公兄。茫茫乾坤，只要真理在手，你做过伪丈夫，又有何妨呢？唉，颠颠倒倒啊，倒倒颠颠。兴师秦王正缺钱，半路杀出个孙中山。康党战我檀香山，待我将他赶回还。孙先生，请了。康先生，请了。老夫有一事不明，正要请教。康先生客气，但讲无妨。老夫秦王为金煞，你搞革命为哪般？你保皇来，我革命，不知保皇为哪般？好，好，好，好。慈禧老朽求金煞，毁家、毁邦、毁文苑。必得大印夺回了，知我皇上大政还，大政奉还如登天，敢问天梯搭哪边？金科聂政于长剑，搜遍神州密无端，幸亏遇着孔方兄。金銮殿上比手剑。好，好，好，好，好，好。请问先生，为何还不动手？时机未到啊！时机未到，乃遁辞，舍身忘死，革命军。驱除鞑虏多易事，壮烈捐躯是谁人？好、哦，这这这这这这。广州起义，汉清廷，壮士俄万，陆浩东，惊雷一声，两广府。含笑赴死始坚如，信仰坚定为共和，惊天动地鬼神气，汉天汉地大事业，革命党人打先锋。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，谢谢谢谢，同胞们，请为中国革命募捐吧！来，请。谢谢你，谢谢你，革命同志，谢谢谢谢你，革命同志，谢谢谢谢谢谢。
。孙先生，您称呼我们什么？革命同志。革命同志。对。咱们是革命同志。哎呀，咱们是革命同志。哎，这个。或红中大吕，或那个涓涓细流。凡为革命做出贡献，皆为革命同志。来来来，欢迎学，欢迎学，来来来，同胞们，请支援一下中国革命。好，这是我的，谢谢。好，这是我的，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢了。哎，孙先生，嗯、我们都知道革命的事，于国家是大事，于你也是大事，可我们就是靠演出赚工钱养家糊口啊。嗯，前不久，我们也演过康有为的戏，大家的辛苦。就不用说了，可康有为说，工钱事小，保皇事大，至今也没给我们工钱、啊哦。我我不明白了，我明白。同胞们，请支援中国革命。同胞们，请支援一下中国革命。哎、我也来支援一点，等一等，来来来。同胞们，请支援中国革命！同胞们，请支援一下中国革命！好，谢谢。是啊，云南，云南，谢谢。哎，在这儿呢。你过来，孙先生。来，好。啊，孙先生。抱歉，钱不多，就这么一些。就算你们宣传革命的工钱，不好意思，来，你，你真是好人呐！哎呀，看看，哎呀，真是好人呐！哎，伟南，你过来，拿点吧，来，来，伟南，这个剧团呢？往后就归在报馆的名下吧。宣传革命，多一个声音，多一份力量。我明白了，孙先生。张开，张开，张开。藏的什么牌子？他们没变的呀。就是，他们怎么没变呢？警务，维护交通秩序，人人都有责任。只要认真遵守，可保性命无忧。大家看到了，这个“行”字是可以通行，这个“进”字是不允许通行。天津警务厅总办赵炳军给王爷请安。你就是赵炳军，你调教的这些警察不错呀，赶到王爷头上动土了。哼，王爷，他们也是为了京师治安。我大清没你们这些警察就没治安了，笑话！天津警察乃奉旨入京，并非专与王爷为难，请王爷鉴察。奉旨
，你敢拿一指吓唬本王？不敢，谅你也不敢。一指是咱家的一指，岂容你们管制本王？禀君敢请王爷慎言，京师的王法出自王家，但制定王法的王家破坏了王法，这王法还有何资信可言？我等按照王爷的王家之法纠正王爷的违规违法，请问王爷，这倒是准呢，还是不准？巧言令色，我告诉你，不准。敢请王爷明示，本王没那功夫。那禀君，只好得罪了。按违警论处。连赵兵军一块绑了。哼，可真是一代不如一代啊！要说呀，当着你们的面儿，我是不该说的。可他毕竟是皇上的兄弟。让他历练历练也是我的意思。可好，当着满朝的文武，就等他一个人。一匡，奴才在。听说宰镇也是越来越会玩了。奴才管教不严，烦老佛爷操心。我是听说了，现在玩的东西是越来越多，花样翻新，有的耗金石。有的好碑板，有的好余地，有的好古画，还有的好作诗。刻出来，到处宣扬，这还算是优雅的。还有的，好喝酒，好戏子鸣铃，好打麻将。我听说王子王孙，是各有一手，好出息呀、啊！我怎么就没听说，他们能给我学一手治国平天下的本事？杨世凯，臣在。北洋办了不少学校，有没有教导王子王孙的？回太后没有。办一个，就叫贵州学堂。皇宫里长大的那些个孩子们，我都要让他们上学。我准你好好的管教他们。不学出个人样来，不准出来。臣领旨。好了，不等了，咱们议正事儿。袁世凯，臣在。你先说。自太后视察金门，北洋新政略有施展。原八国联军拆毁的四面城地基上，修建了环线电车，白河一线。安装了电灯，还有我大清的邮政楼，业已竣工，正在发行首枚大龙邮票。开平煤矿业已整顿，开始出煤。我大清自造的京张铁路，臣已保举候选道詹天佑先行勘察，并任命其为总工程师。还有我大清的陆军，奉太后懿旨，原来的三镇，扩充为六镇。正加紧训练，就是盛宣怀管着的招商局，臣尚无从措手。那反了，简直反了，反了反了，简直是反了！奴才给老佛爷请安。再峰，你怎么一点规矩都不懂？老佛爷，天津警察。大闹京师，后来呢？奴才把他们绑了。先起来，王爷。天津警察初到京师，冲撞了王爷，是事开失察。还请王爷不必跟他们一般见识。好你个袁世凯
绕着弯的还是护着你的警察？难道倒是本王的不是了？是与不是，有奉旨颁行的巡警诏在。一经查对，是非自明。巡警诏，刑不上大夫，古有明训，何况本王？别给个棒槌，你就当枪使。王爷既是不是世凯，那就恕世凯直言。现在不比从前了，有些个事情，原是要有点规矩。规矩？本王请问袁大人，你的天津警察剪了辫子，这是哪家的规矩？留头不留发，留发不留头。这乃是我大清祖宗大法，袁世凯，你敢说你不知道吗？天津警察散发披肩，发辫皆无，不知可是袁大人定的新规矩？哼，这等规矩，可是要定死罪的。行了，行了。刚才咱们议到哪儿了？回太后，袁世凯正说着北洋公务。袁世凯，你说完了吗？微臣还与张之洞联名上了折子，奏请逐年递减科举，以兴新学。递减科举，减到什么程度啊？先减武举，再减文举，直至一切相会试停止。闲趋新学。你的意思是，科举无用了？这正是臣与张之洞的意思。邱洪基，臣在。你是个有科举功名的，你的意思呢？回禀太后，新学实学要办，是对的。为我大清广收各类人才，也是对的。但，臣以为。不必废除科举，科举之学虽短于时，拙于心，但它是我大清人才之根本，人心之正源，绝不可废。一匡，奴才在。你的意思呢？奴才赞同袁世凯。哦。你说说，科举并非大清旗帜，从唐朝开始，至明朝最盛，但明朝还是把江山拱手送到我大清太祖皇帝手中，可见，其乃无用之学。你的意思是，新学可以完全代替科举之学了？目前还不能，所以袁世凯、张之洞的折子。才说是递减，比如武举，如今都是洋枪洋炮，那些骑马射箭、搬石头举磨盘，你一拳我一脚的武举考试，自然是没用了。且各省便设五备学堂，武举自是即日可废。至于乡试会试，待各省便设盟学、小学、中学堂后，废除，再废除不迟。但人心之学又有何种心学可以替代？人心之学，哼，徐大人，科举好像没有这个科目。科举没有造枪造炮、开矿修路的学问，但定人伦、辨忠奸、识道德、正人心，却张张在耳。太后，以微臣拙见，心学乃木。科举为纲，木末纲本，纲举木章，且新学乃西学，科举乃中学。连张之洞大人也曾说：“中学为体，西学为用。”如今竟也主张废除科举，不知何以出尔反尔。遥想戊戌那年，科举本已废除，太后审时度势。终又予以复举，圣明所虑，正在人心之时。
纲常之弊，谨臣之所虑也正在于此。袁世凯，臣在。戊戌那年，你是不是也主张废除科举啊？是，但此一时彼一时，不可比。怎么不可比啊？科举牢笼人才，自是该废；戊戌年该废，现今仍是该废。本来并无多大区别，但当年康党想借着废科举生事，这就跟现在不同了。当年太后毅然恢复科举，乃世所积然，圣明烛照，权宜之计而已。今日就用不着权宜了吗？再无权宜之地。微臣研究辛丑之约，庚子年闹权匪之地。条约规定，不得再行科举。这一条款牵涉北方和西北各省。倘若再行科举，这些个地方的人文学士出路皆无。唯有贤渠心学才是正办。看来这倒真算是个事儿。那么多地方。那么多的人才，不准科举考试，不都憋屈死了？袁世凯，臣在。听说你就是个没有科举正途的。是，没有科举正途，不一样是大清能干的忠臣吗？这也是不可比的。袁大人是天生奇才，既是天生，自然就无从比而学之。比如袁大人的忠心，他人既是不能学，又无科举以正之，岂非奸人便朝野了？有些个事儿啊，一时半会儿的，还真是说不清。还有些事情嘛。办着为难，争又无益，就先放一放吧。或者找个不碍事儿的地方先试一试，也是个办法。北洋新政先办了不少事情，洋人得了好处，我大清也学了东西。我看各省紧着要紧的，都办上那么一些吧。还是那句话，时不我与，看准的事情紧着办，别磨磨蹭蹭的。说到办新学，也办了不少。至于够不够呢？有的够了，有的还少。比如说女学吧，洋人那儿都有了，咱们呢，没一个。我看呐，袁世凯。在直隶，你就办一个吧。是。刚才屈弘基说，刚举木章，可议了这大半天，我听着还都是木。哪些是刚呢？不怕做错事，不能不做事，这是一条。我在天津的时候说：“兴一利，必生一弊。”这又是一条。还有一条：吃不饱肚子饿，吃多了就会撑着。臣在宫里议事。在方，奴才在。把抓来的警察都给我放了，他们是保我大清的。奴才遵旨。
。哎，你这人怎么说话呢？我没地方去，我只能站在这儿。哎，当着我的情列，当心慢点走。怎么你就买了一张票啊？你占了三个人地儿啊？那你帮我找个地方。行了，行了，行了，快起来！别动，别动，别动我的行李，别动我的行李，别吵，别吵，别吵，谁让你动了？别吵啊！有话好好说啊！有话好好说。跟他没什么好说的。哎，当心我的行李。让一让一让。你买的是桶仓票。谁愿意买这狗屎桶仓票啊？咱是坐得起头等舱的，可是买不到票啊。没有头等舱，二等舱也要票。当然要。好，咱们到那边说去。那我的行李啊，来来来，快点。哎，先生，你真有票？啊，好那好。哎，我可跟你说啊，你加上一点价钱可以啊，加上一半我可以接受。先生，您的票。哎，我们刚才把话说清了啊，加点价我们可以商量。先生，如果您要是加的多了，那我可就……我跟你说啊，我这票是原价，是吗？嗯，那给我看看。哟，啊，这票的样子不是假的。你要就要，可别侮辱人。要啊，多少钱？你说。原价。啊，哦，给您。哎，啊，我我我我没零钱。哎呀。不用找了，我得谢谢您呢。对不起，再见。啊，那那谢谢了。啊，让让让让让。哎，哎哎，你等一下。哎，先生，先生，咱们不行，别后悔要啊。我我我绝不后悔。我是说，你刚才那张桶仓的票，这狗屎票你也要？啊，我要回东京。啊，行，在这儿呢。那，哦，谢谢。谢谢，送给你了，还是没零钱。再见了啊！再见，再见，再见，啊！你看，我的行李。这里是我大清皇帝的行在，无论是谁，尽得此间必要朝拜。弟子刚到美国，请老师恕罪。你四处都看，你觉得成绩如何呀、啊？老师驾临加州不满半载，成就卓著。哼，那你觉得？我比那孙文如何呀？老师是老师，孙文是孙文，比不得的。什么比不得？是他不可比。孙文算上，啊，一个江湖郎中，他有我这样的学识吗？你竟然去投奔于他！老师，绝无此事啊！孙文。只是拜访了弟子一次，弟子并未投奔呢。可檀香山呢？丢了，你的声音呢？你的笔呢？卓如啊，卓如，你是我的大弟子，我最为器重。可是，万万想不到，你竟如此的没有志气。你不识潮流，要妇人继位，你实属可耻。你说话，你说话呀！你给我跪下，跪下，跪下！你。你可还记得，当日维新之时，那些守旧党徒要除掉我们，要置我们于死地而后快。他们上书
，聚合我们反满，谋逆，要触我们极刑。如若不是光绪皇帝全力的维护，你我能有今天吗？你我的头已经不知道掉了多少次了，你，你，去，把戒尺拿来。老师，戒尺在哪儿？在台子上。把手伸出来！我要你记住，光绪皇帝才是我们的真主子。我要你记住，你老师的名号改为更生，因为我的命。是皇上给的，你梁启超的命也是皇上给的。我要你记住，你要是革皇上的命，就是忘恩负义。我要你记住，只许保皇，你不许革命。你记住了吗？你说呀，你说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说，说，说，说，说，说。说呀！可是素描，先要知道，先要知道人体透视。西洋绘画与我中华的水墨画大不相同，它讲究的是比例和透视。大家看，大家安静一下，大家往这儿看。小九，别闹了。干嘛这么厉害呀、啊？你那图上不过是个假的。咱小九啊，要个真家伙给你看看，也算是个示范嘛。啊，老张，哎，来来，快抱走，抱走。嗯，好。我儿是阿唐，怎能胡说？倒不知是哪个在胡说。老爷叫你讲学。你把这个玩意儿放在这儿，成何体统？袁大人叫我讲授心学，且从基础讲起，自然是算学、洋文、西洋图画学都要讲的。<笑>那还是我给你讲讲吧。咱们可都是见过真玩意儿的，都比这周先生要懂得多了啊。就是，<笑>这男人的身体啊，还用你讲？<笑>袁大人，老爷你们都给我听着！不要以为你们是我的家人就为所欲为。这是上学，不是上床。你们得好好学
，好好学，懂吗？张峰，老爷，从今天起，府上女学学分五等，每个学期，学成第一等的，奖励五百两银子，二等四百两，三等三百两，四等二。四等没银子，五等更没有。别怕，别怕。学分评定，以周底先生一言为准。凡是学习不及格的，就向我报告。我要军法从事。记住了，记住了。你是这儿的老大，你应该带头。是。今天起，我就给你们改个名字，还是从英子这儿开始。以后，你就叫新学，要记住。你，以后叫智学。你呢，就叫，你就叫勤学。你，叫免学。免学知道吗？我懂。嗯。免学啊，就是要勉励自己经常学习，知道了？嗯，替你妈记着啊。嗯，好孩子。<笑>你就爱学，你就叫浅学。学嘛，就要浅下心来，啊。啊。你呢？嗯、呃，就叫那个不能不学。哦，不对。这不像个名字吗？嗯，那就叫常学。都听清楚了？听清楚了。好，按周先生教的，先画点别的，不准胡来。是是。周先生，请借过一步说话。嗯。还愣着干什么？画起来。哎。大家都画吧，啊，都画起来吧，坐下吧，坐下吧。周先生，我的意思呢，您看我说的对不对啊？那些个玩意儿，就别让他们再画了。既然是新学，西洋绘画课总是要有的。西洋画也好，中国画也好，当不了饭吃。再说，他们也不是画画材料，还是取消的好。嗯，我的意思，可以教他们一些实用的东西，像家政、女工、识文断字、算学也可以，让他们花起钱来也有点数。周先生，你说呢？都是袁大人的姨太太，你看这样行不行？太后让我在天津兴办女学，这学校嘛倒是建了，我这个总督担任校董。可光杆司令一个，玩不转了。周先生能否带个头，到我公学任教如何？袁大人，我我不成。总强于教我那些姨太太吧。各位太太虽是难缠，可府上毕竟是内管，我一个女孩子在公学里抛头露面的，袁大人还请见谅